హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నగర్ ప్రాఫిట్ ప్రయారిటీ ఇన్ కార్పొరేషన్ దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ క్లాస్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చేసాము ఈ రోజు ప్రాబ్లమ్ కొంచెం అర్థం చేసుకున్నారంటే ఐ కెన్ సి యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంత కొంచెం ఆ చిన్న ఆ క్లిప్పింగ్ అంటే ఆ చిన్న టర్నింగ్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంత సింపుల్ ప్రాబ్లమే సో ఈ ప్రాబ్లమ్కి మీకు తెలుసు ప్రాఫిట్ ప్రయారిటీ ఇన్ కార్పొరేషన్కి ఫార్మాట్ ఎట్లా ఇస్తారు సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్ ఓకే డెబిట్ సైడ్ యుల్ హ్యావ్ ఫోర్ ఫోర్ కాలమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ను ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్ మీకు డెస్క్టాప్ మీద ఇస్తున్నాను ప్రాబ్లం మీకు అక్కడ రైట్ సైడ్లో ఇస్తున్నాను చూడండి డెస్క్టాప్ మీద మెల్లగా చదువుతాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు నోట్ కూడా చేసుకోండి తర్వాత మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు చూడండి స్నేహా లిమిటెడ్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆన్ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు అక్వైర్ అ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఆఫ్ అతుల్ సన్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే స్నేహా లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైంది ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే బట్ వీళ్ళు కొన్నది ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అతుల్ సన్స్ నుంచి ఓకే Uh, during the year 2016-17, the total sales were 24 lakh. This is the total sales of 24 lakh. 24 lakh of which 4 lakh 80,000 were for the first 6 months. The employee 24 lakh lo 4 lakh 80,000 and the first 6 months were for the first 6 months. The gross profit of the company 3 lakh 90,800. Gross profit is the same. The expenses debited to the statement of profit and loss account included. Aim expenses were... ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చారు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేయాలంటే మనము దేనికి అలకేట్ చేయాలో చూసుకోవాలా డైరెక్టర్ ఫీ డైరెక్టర్ ఫీ ఎప్పుడైనా మనం డైరెక్టర్ పోస్ట్ కదా ఎందుకంటే ఇది కంపెనీకి రిలేటెడ్ బ్యాడ్ డేట్స్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఎప్పుడైనా సేల్స్కి సంబంధించినవి కాబట్టి సేల్స్ రేషియో మీద మనము అలకేట్ చేస్తాము ఇంకా తర్వాత అడ్వర్టైజింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎప్పుడైనా మనం సేల్స్ రేషియో మీద వేసుకుంటాము తర్వాత శాలరీస్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ శాలరీస్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ బేస్ మీద టైం బేస్ మీద ఓకే ఇక ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ శాలరీస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ కాబట్టి మనం టైం బేసెస్ మీద ఒకవేళ సేల్స్ మెన్ శాలరీ అని ఉంటే కనుక అది మనము బేస్డ్ ఆన్ ద సేల్స్ రేషియో ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ ఓకే ఇంకా డొనేషన్ టు పొలిటికల్ పార్టీ ఇది దేనికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి పోస్ట్ టైంకి సంబంధించింది టైం దాంట్లో వేస్తాము ఇది దీనికి సంబంధించింది దాంట్లో అంటే సేల్స్ సంబంధించిన సేల్స్ దాంట్లో వేస్తాం రెండింటికి కాదు కాబట్టి పోస్ట్ ఇది ఓకేనా ఇంకా ప్రిపేర్ ద స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ద ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ అండ్ పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఓకేనా అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముఖ్యంగా ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకున్నారు కదా నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది సేల్స్ రేషియో టైం రేషియో ఈ రెండు రేషియోస్ వర్కౌట్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే వర్కింగ్ నోట్స్లో ఇక ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ఓకేనా సో మీకు ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్లో టైం రేషియో ఓకే టైం రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఇక్కడ మనము పర్చేస్ చేసిన డేట్ డేట్ చూసుకోండి పర్చేస్ చేసిందేమో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెకండ్ లైన్లో ఉంది ఓకే పర్చేస్ చేసింది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అక్విజిషన్ ఎప్పుడు ఇన్కార్పొరేషన్ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడన్నా లాస్ట్లో ఇచ్చాడు చూడండి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అన్నాడు కదా ఈ మూడు డేట్లు వచ్చాయి టైం రేషియో కనుక్కోవడానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఎంత ఎంత గ్యాప్ ఉంది ఏప్రిల్ నుంచి ఫస్ట్ జూలై వరకు అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ త్రీ మంత్సే కదా త్రీ మంత్స్ రాస్తాను ఇక్కడ జూలై తీసుకోమని ఎందుకంటే ఫస్ట్ జూలై కదా జూలై మొత్తం అయిపోలే కదా అట్లాగే జూలై నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు ఈ మధ్యలో ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి నైన్ మంత్స్ సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే ఇక్కడ ఇయర్లో సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ మొత్తం ఎంత నైన్ మంత్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి రేషియో తీసుకోండి త్రీ నైన్ త్రీ ఇస్ టు నైన్ త్రీ ఇస్ టు నైన్ కదా త్రీ ఇస్ టు నైన్ ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ వన్ ద త్రీ 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 ద త్రీ 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 ద నైన్ ఓకే వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియో ఇది తెలుసు మనకి ఇక్క మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది సేల్స్ రేషియో ఎట్లా కనుక్కోవాలి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఏమన్నాడు ప్రాబ్లంలో ద టోటల్ సేల్స్ వర్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ మొత్తం సేల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ దానికి క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చూపిస
ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రీ సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ నైన్ మంత్స్ కదా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ అన్నాడు మనకు కావాల్సిన ఎన్ని మంత్స్ త్రీ మంత్సే కావాలి ఫస్ట్ ఈ పీరియడ్ అంటే మనకు త్రీ మంత్సే కావాలా కానీ వాడు ఇచ్చింది సిక్స్ మంత్స్కి కదా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేల్స్ ఫర్ త్రీ మంత్స్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇది సిక్స్ మంత్స్ తీసుకుందాము సిక్స్ మంత్స్లోంచి త్రీ మంత్సే కావాలంటే ఏం చేస్తాము హాఫ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా సిక్స్ మంత్స్కి ఇంత అన్నాడు మరి త్రీ మంత్స్కి ఎంత సగం చేసేయండి హాఫ్ చేసేయండి సో కాబట్టి నేను ఏం చేశాను ఈ ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ వేసాను ఫర్ సేల్స్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఈ పీరియడ్కి కనుక్కుంటున్నాము సేల్స్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ అంటే ఇది వేసి డివైడెడ్ బై టూ సగం చేసేస్తే మనకి ఇది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్కి వచ్చేసింది లేదు అంటే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ బై సిక్స్ అట్లా చేసిన సేమ్ వస్తుంది ఇది ఈజీ మెథడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను మనకి ఈ పీరియడ్కి సేల్స్ వచ్చింది త్రీ మంత్స్కి టోటల్ సేల్స్ అంత ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్లో త్రీ మంత్స్కి ఇంత కదా మరి మిగిలిన నైన్ మంత్స్కి ఎంత అంటే అప్పుడు సేల్స్ ఫర్ నైన్ మంత్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ మైనస్ త్రీ మంత్స్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అంతే కదా దీని మొత్తము మొత్తంలోంచి త్రీ మంత్స్ది త్రీ మంత్స్ అంటే ఇంత ఇది తీసేస్తే మనకు వచ్చేది నైన్ మంత్స్ది నైన్ మంత్స్ది ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు రేషియో తీసుకోండి రేషియో ఎట్లా తీసుకుంటాం త్రీ మంత్స్ది ఏమో టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఇక్కడ వేసాము నైన్ మంత్స్ది అంటే ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ వేసాము ఈ రెండింటి రేషియో ఈ నాలుగు జీరోలు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ జా వస్తుంది ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న చిన్నగా సింప్లిఫై చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది వన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియో ఇది ఓకే వన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియో ఇక్కడ వేసేసాను వన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే ట్విస్ట్ ఈరోజు ప్రాబ్లంలో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ సింపుల్గా ఇచ్చింది ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో కొంచెం ఎట్లా ఉంది ఇదే మనకు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే సరిపోయింది ఇంకా తర్వాత మిగిలిన ప్రాబ్లం రాసుకున్నారు కదా ప్రాబ్లం చూడదు ఏముంది మనం ఎలకేట్ చేస్తాము మనం ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ప్రొఫామ్ వేసుకున్నాక వెంటనే ఫస్ట్ ఏం చేయాలా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఏ రేషియోలో సేల్స్ బేస్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ బేసిస్ మీద సేల్స్ బేసెస్ అంటే వన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియోలు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అన్నాడు త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై టెన్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిటీ జీరో ఎయిట్ జీరో అట్లాగే త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ బై టెన్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఓకేనా తర్వాత ఇంక ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి డైరెక్టర్ ఫీ డైరెక్టర్ ఫీ దేని మీద చేసాము పోస్ట్ డైరెక్టర్ ఫీ ఎప్పుడన్నా మనం డివైడ్ చేయము ఏ రేషియో అక్కర్లేదు డైరెక్టర్ పోస్ట్ చేస్తాము ఎందుకంటే కంపెనీకి సంబంధించింది పోస్ట్ ఇక్కడ వేసేసాం పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్లో తర్వాత బ్యాడ్ డేట్స్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఎప్పుడైనా సేల్కి సంబంధించినవి కదా సో బ్యాడ్ డేట్స్ సేల్స్ రేషియో సేల్స్ రేషియో అంటే వన్ ఇస్ టు నైన్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై టెన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ బై టెన్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ తర్వాత అడ్వర్టైజింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకొని టైం బేసిస్ మీద తీసుకుంటాము సింపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాబట్టి సో టైం బేసిస్ మీద అంటే ఈ రేషియో వన్ ఇస్ టు త్రీ అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ సిక్స్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఓకే నెక్స్ట్ శాలరీస్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ శాలరీస్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే టైం బేస్ మీద ఒకవేళ సేల్స్ మెన్ శాలరీ అని ఉంటే కనుక సేల్స్ రేషియో జనరల్ కాబట్టి మనం టైం బేస్ మీద తీసుకుంటాం ఇదంతా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ థర్టీ టూ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కంపెనీకి సంబంధించినవి కదా లాస్ట్ కాలంలో చెప్పాను కదా కంపెనీ కాబట్టి డైరెక్ట్ పోస్ట్ అట్లాగే డొనేషన్ కూడా అంతే డొనేషన్ కూడా ఈ టైంలోకి రాదు సేల్స్లోకి రాదు జనరల్గా ఇచ్చాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి డొనేషన్ క
ప్రీ ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్లో మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఎక్విజిషన్ వచ్చినాక ఇక ఇయర్ ఎండింగ్ దాకా ఇక్కడ ఈ మధ్యలో జరిగిన లావాదేవీలు ఈ మధ్యలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంతా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ అని చూపిస్తున్నాం సింపుల్ ఏం లేదు ప్రాబ్లం మీరు ఒక్కటి ఇదొకటి అర్థం చేసుకోండి ఇది రేషియో ఎట్లా కనుక్కోవాలి అలొకేషన్ ఏ బేస్ మీద చేయాలి అంతకుమించి ఏం లేదు మీకు అలొకేషన్స్ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ ఇయ్యాడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చాడు సిక్స్ ఇచ్చాడు ఇంకో మహా అంటూ ఇంకో రెండు ఇస్తాడు అంతే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మనకి చూడంగానే అదే ఇది సేల్స్ బేస్ మీద టైం బేస్ మీద డైరెక్ట్ పోస్ట్ చేయాలన్నా ఆ మీకు ఆ టేబుల్ ఉంది కదా అది కొంచెం చూసుకోండి సరిపోతుంది సింపుల్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మయ్య ఎంతోమంది అడుగుతున్నాడు ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది ఇక ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరే వర్కౌట్ చేసుకొని చూసుకోండి మీకు బేసిక్ అయితే నేర్పించేస్తాను ఈరోజు ఓకేనా సో స్టే కనెక్టెడ్ ఇంకా కొన్ని చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ నేను చేసినవి తెలుగులో చేసినవి మన ప్లేలిస్ట్లో చూడండి ఇంగ్లీష్ అయితే దేవికాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద సబ్జెక్టులు కూడా చేశాను అవన్నీ ఏంటంటే మళ్ళీ నేను తెలుగులో చేయాలంటే టైం పడుతుంది చాలా ఎనర్జీ కూడా చాలా అవసరము టైము ఎనర్జీ అంతా ఐ డోంట్ నో ఫ్యూచర్లో చూద్దాం ఎప్పుడైనా కానీ నేను చేయాల్సిన ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఏదైతే చేస్తున్నానో అవి రెండు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చేస్తున్నాను మళ్ళీ తెలుగు కోసం అంటే స్పెషలీ మళ్ళీ బోర్డు మీద రాసి చేయాలి కాబట్టి టైం పడుతుంది అంత టైం ఇప్పుడైతే లేదు నా దగ్గర ఇక ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా టైం కుదిరితే చేస్తాను కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నా నో ప్రాబ్లం మీరు చదువు మీరు మీకు అర్థమవుతుంది నా లాంగ్వేజ్ అయితే బేసిక్స్ అని నేర్పిస్తున్నాను తర్వాత మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది మాత్రమే సరిపోదు ఇంకా మీరు వర్కౌట్ బాగా చేయాలి చేస్తేనే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా పర్ఫెక్ట్గా తరవ తరవగుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా సరే తప్పకుండా ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి సీయూ గుడ్ లక్